welcome dear students in this video lecture i am going to talk about the section number 3 which will be based on writing skills in your question paper of english question number 4 will be like this complete the activities as per the instructions given below it will be asked for total 16 marks and it is divided into a b c d so my dear students in this question number 4 all the a b c d sets will be based on writing skills ma vidyarthi mitranno atta paryanta apan je kai writing skills abhyaslele ahet iyatta 11 vid dekhil apan yatle kahi writing skill already abhyaslele ahet ani ya varshi suddha online ka asena paryanta apan te अभ्यासत आहोत तर राइटिंग स्किल आधारित क्वेश्चन नंबर फोर सोला मार्क विचार जा रहा है तो तो बोर्ड एग्जाम दृष्टि ने बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर मदे कशा पद्धति ने विचार जाए तो आज आप समझ आहोत तो पहा पुढ़ दिल्ला ज्यादा ऐक्टिविटीज हैं तो दिल्ली सूचनेनुसार तुम्हारा कम्प्लीट करना हा प्रश्न विचार जा रहा है आणि हा प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो जरी टोटल सोळा मार्कांचा असला तरी तो ए बी सी डी यानुसार चार चार मार्कांसाठी किमान प्रत्येकातलं एक रायटिंग स्किल तुम्हाला लिहावं लागणार उदाहरणार्थ सपोज एमध्ये ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मॅसेजेस एस ओ पी मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पज ऑर जी डी मीन्स ग्रुप डिस्कशन या तिघही रायटिंग स्किलपैकी ज्या रायटिंग स्किलची प्रॅक्टिस तुमची चांगली झालेली असेल तर त्या तिघांपैकी एक रायटिंग स्किलचा टॉपिक तुम्हाला त्या ठिकाणी पूर्णपणे व्यवस्थित चार मार्कांसाठी लिहावा लागणार नंतर बीमध्ये ईमेल रिपोर्ट रायटिंग इंटरव्ह्यू आता यातला ईमेल रिपोर्ट राइटिंग प्रकार वगैरह आपका ऑलरेडी अकरावीच वर्ग शिकन है मैं तुम्हारा ईमेल चांगल लिखता है अल तो ईमेल की तैयारी करा तैजी सपोज रिपोर्ट राइटिंग चांगल जमत अल ती प्रैक्टिस करा मात्र हे तिग ही ऑप्शन्स पैकी एक ऑप्शन तुम्हारा कंपलसरी चार मार्कान सा लिहावा लगना नर सी मधे स्पीच राइटिंग कंपेरिंग कि एक्सपांशन ऑफ आइडियाज ज्या ऑलरेडी आप प्रीवियस इयरमध्ये अभ्यासलेल्या आहेत तर या तिघही रायटिंग स्किलच्या प्रकारापैकी ज्याची जास्त तुम्हाला प्रॅक्टिस झालेली असेल किंवा जो टॉपिक तुम्हाला इझी वाटतो की मी चार मार्कांसाठी चांगलं तिथे लिहू शकतो तर त्या तिघांपैकी एक तुम्हाला कंपल्सरी लिहावा लागणार मग ते स्पीच रायटिंग असेल किंवा एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज मग एक्सपान्शन ऑफ आयडियाज आपण ऑलरेडी अभ्यासलेल्या आहेत स्पीच राइटिंगमदे देखी स्टार्टिंग कसी कराएगी मिडलला का पाजे कन्क्लूजन कस कर पद्धति ने तुम्हारा सी मधे इगाणपैकी एक लिहावा लगना चार मार्कांस नर डी आता हे सब क्वेश्चन्स हैं क्वेश्चन फोर्थ मदले मैं डी मधे एक रिव्यू कि ब्लॉग नहीं तो मग अपील राइटिंग विचार जाए मैं तिघापैकी राइटिंग स्किल जो सोपा भाग तुम्हारा वाटो ताकि तैयारी तुम्हें करा ब्लॉग राइटिंग चांगली जमत अल ब्लॉग राइटिंग करा तपेक्षा अपील राइटिंग इजी वाटत अल तो अपील राइटिंग करा मात्र हाँ तिग ही ऑप्शन्सपैकी एक ऑप्शन्स तुम्हारा कंपलसरी तठिका सोडवावा लगना है अशा पद्धति ने विद्यार्थी मित्रों ए बी सी डी मजे चार चौक सोला मार्कांस चौथा प्रश्न हा राइटिंग स्किल तुम्हारा ती तैरी करा लगना है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ने महत्वाची नोट या ठिकाणी दिलेली आहे काय तर स्टुडंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी वन ॲक्टिव्हिटी फ्रॉम इच सेट ऑलरेडी आय टोल्ड यू म्हणजे ए असो बी असो सी असो डी असो कंपल्सरी चारही सब क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व्ह करावे लागणार आहे मात्र ज्या काही रायटिंग स्किल्स दिलेल्या आहेत तर त्या तिघांपैकी प्रत्येकामध्ये एकच रायटिंग स्किल तुम्हाला त्या ठिकाणी सोडवावा लागणार आहे प्रत्येकी चार मार्कांचा so my dear students in this way you have to deal with the question number 4 which is based on writing skills now let's move to the next question that is the last question from the activity sheet of 80 marks section 
विच विल बी बेस्ड ऑन लिटररी जॉनरा नॉवेल विद्यार्थी मित्रांनो चौथ्या सेक्शनमध्ये आपल्या ए टी मार्क्सच्या ॲक्टिव्हिटी शीटमधला शेवटचा प्रश्न असणार आहे क्वेश्चन नंबर फाय सोळा मार्कांसाठी टोटल तर क्वेश्चन नंबर फाय ए त्यात काय विचारलं जाणार बघा कम्प्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो ॲज पर द इन्स्ट्रक्शन्स म्हणजे पुढे दिलेल्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला कम्प्लीट करायच्या आहेत दिलेल्या सूचनेनुसार मग चार मार्कांसाठी पाचव्यातला ए प्रश्न विचारला गेलेला आहे तर त्यात नंबर वन ॲक्टिव्हिटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल फॉर टू मार्क्स अँड सेकंड ॲक्टिव्हिटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल फॉर टू मार्क्स म्हणजे अशा पद्धतीने दोन ॲक्टिव्हिटीज आणि त्या प्रत्येकी दोन दोन मार्कांसाठी म्हणजेच पाचव्यातला ए हा टोटल चार मार्कांसाठी तुम्हाला अटेम्प्ट करायचा आहे मग क्वेश्चन्स नेमके कोणत्या पद्धतीने विचारले जातील तर ॲज यू कॅन सी ऑन द स्लाईड एम सी क्यू मीन्स मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स दिले जातील यू हॅव टू सिलेक्ट दी प्रॉपर ऑप्शन्स ओनली मॅच द कॉलम्स विचारलं जाऊ शकतं म्हणजे ए आणि बी कॉलम असतील त्यात तुम्हाला मॅच करावं लागणार किंवा मग क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर म्हणजे ज्या योग्य क्रम त्या ठिकाणी तुम्हाला लावण्यासाठी विचारला जाईल किंवा फील इन द ब्लँक्स रिकाम्या जागा दिलेल्या असतील आणि तिथे योग्य तो तो शब्द वापरून तुम्हाला फिलअप करावा लागणार आयदर यू मे आस्क ट्रू ऑर फॉल्स अशा पद्धतीचे प्रश्न ह्या पाचव्या प्रश्नातल्या एमध्ये विचारला जाऊ शकतो किंवा मग इलिमेंट्स ऑफ नॉवेल ऑर एनी अदर नॉवेल ॲक्टिव्हिटी मग नॉवेलचे जे काही इलिमेंट्स आहेत जे आपण ऑलरेडी अभ्यासलेले आहेत त्याच्यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो किंवा इतर ज्या काही नॉवेलची रिलेटेड ॲक्टिव्हिटी असतील तर अशा पद्धतीने याच्यापैकी दोन ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला पाचव्यातल्या एमध्ये विचारल्या जाणार मग विद्यार्थी मित्रांनो पाचव्या प्रश्नातल्या एसाठी जी काही तुम्हाला तयारी करावी लागणार आहे जी प्रिपरेशन करावी लागणार आहे तर ती प्रिपरेशन तुमची बेस्ट असणार आहे फोर पॉईंट वन म्हणजे हिस्ट्री ऑफ नॉवेल तर तुम्हाला प्रिपरेशन कुठल्या टॉपिकची करावी लागणार फोर पॉईंट वन हिस्ट्री ऑफ नॉवेल पाचव्यातल्या ए साठी ओके नाव लेट्स मूव टू द बी सी क्वेश्चन नंबर फाय बी अँसर इन अबाउट फिफ्टी वर्ड्स टू द क्वेश्चन्स गिवन बिलो मग विद्यार्थी मित्रांनो पाचव्या प्रश्नातल्या एमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने प्रयत्न करावे लागतील किंवा इट विल बी व्हेरी इझी क्वेश्चन बट इन द बी ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ इज बेस्ड ऑन युअर मेमरी आता विद्यार्थी मित्रांनो पाचव्यातला जो काही बी असणार आहे तो तुम्हाला सॉल्व करावाच लागणार आहे मात्र या ठिकाणी नेमकं काय तर चार मार्कांसाठी क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन इलिमेंट्स लाईक प्लॉट स्ट्रक्चर सेटिंग थीम लँग्वेज अँड कॅरेक्टर मग बघा आता चार मार्कांसाठी जवळपास पन्नास शब्दांमध्ये तुम्हाला उत्तर लिहावं लागणार आहे आणि ते सुद्धा नॉवेलचे जे काही इलिमेंट दिलेले आहेत तर त्याच्यावर बेस्ट असणार आहेत दोन प्रश्न विचारले जातील बीमध्ये प्रत्येकी दोन मार्कांसाठी मग हे प्रश्न कशा पद्धतीचे असू शकतात तर डिस्क्राईब म्हणजे एखादं कॅरेक्टर स्केच असेल तर ते तुम्ही डिस्क्राईब करा किंवा एक्सप्लेन कम्पेअर दोन कॅरेक्टर असतील त्यातली कम्पॅरिझन करा किंवा कॉन्ट्रास्ट नेम किंवा डिस्कस आणि सेकंड ॲक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा इलुस्ट्रेट इंटरप्रिट करा किंवा मग नरेट नरेशन करा एखाद्या कॅरेक्टरबद्दल किंवा जस्टिफाय फाइंड आउट किंवा मग आयडेंटिफाय अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला पाचव्यातल्या बीमध्ये विचारले जातील आणि महत्त्वाचं म्हणजे क्वेश्चन नंबर फायच्या बीसाठी तुम्हाला जी काही प्रिपरेशन करावी लागणार आहे तर ती फोर पॉईंट टू टू सर विथ लव या नॉवेलची प्रिपरेशन तुम्हाला या पाचव्यातल्या बी प्रश्नासाठी विद्यार्थी मित्रांनो करावी लागणार विद्यार्थी मित्रांनो नॉवेलचे जे काही इलिमेंट आहेत त्या इलिमेंटवर बेस्ट हे क्वेश्चन्स असणार आहेत उदाहरणार्थ सपोज सेटिंग या इलिमेंटवर जर विचारला क्वेश्चन तर इलुस्ट्रेट इंटरप्रिट हे जे काय दिलं आहे त्यात आयडेंटिफाय त्याच्यावरनं क्वेश्चन कसा विचारला जाऊ शकतो तर आयडेंटिफाय द इव्हेंट दॅट टूक प्लेस इन द एक्स्ट्रॅक्ट यू रिझन्स 
टू सपोर्ट युअर ऍन्सर अशा पद्धतीने प्रश्न दोन मार्कांसाठी विचारला जाऊ शकतो सपोज थीमवर आधारित क्वेश्चन जर या ॲक्टिव्हिटीमध्ये विचारला गेला तर तो कशा पद्धतीने विचारला जाऊ शकतो एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट अशा पद्धतीने दोन मार्कांसाठी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो मात्र फिफ्थ क्वेश्चनच्या बी या सब क्वेश्चनच्या तयारीसाठी तुम्हाला फोर पॉईंट टूचा अभ्यास करावा लागणार टू सर विथ लव्ह किंवा मग या ठिकाणी आपण डिस्क्राईब दिलेला आहे मग डिस्क्राईबवरनं प्रश्न विचारला जाऊ शकतो डिस्क्राईब द ॲटमॉस्फिअर ऑफ स्कूल डिस्क्राईब इन द एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो थोडक्यात हे जे काही शब्द दिलेले आहेत त्याच्यावरनं प्रश्न तुम्हाला दोन दोन मार्कांसाठी विचारले जातील नाव लेट्स मूव टू द सी ॲन्सर इन अबाउट फिफ्टी वर्ड्स टू द क्वेश्चन्स गिवन बिलो मग पाचव्या प्रश्नातला बी ज्या पद्धतीने पन्नास शब्दांमध्ये तुम्हाला उत्तर लिहावं लागणार त्याच पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो सी ह्या सब क्वेश्चनची पण तयारी तुम्हाला त्याच पद्धतीने करावी लागणार पन्नास शब्दांमध्ये उत्तरांची अपेक्षा या ठिकाणी आहे चार मार्कांसाठी मग क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन एलिमेंट्स लाईक प्लॉट स्ट्रक्चर सेटिंग थीम लँग्वेज कॅरेक्टर मग नॉवेलमध्ये आपण अभ्यासलेला आहे की नॉवेलचे एलिमेंट मग ते कथानक असेल किंवा सेटिंग असेल किंवा त्या नॉवेलचा जो काही थीम विषय असणार आहे मग लँग्वेज कुठल्या पद्धतीने वापरली गेली कुठल्या नॉवेलमध्ये कोणकोणते कॅरेक्टर आहेत तर ह्या बेसिक गोष्टींवरच प्रश्न तुम्हाला विचारले जातील मग सीमध्ये देखील दोन ॲक्टिव्हिटी असणार दोन दोन मार्कांसाठी आणि ते देखील पाचव्यातल्या बीप्रमाणे की डिस्क्राईब करा किंवा एक्सप्लेन करा कंपेअर करा कॉन्ट्रास्ट किंवा नेम किंवा मग डिस्कस आणि सेकंडमध्ये इलुस्ट्रेट इंटरप्रिटेशन करा किंवा एखाद्या कॅरेक्टरला नरेट करा जस्टिफाय फाइंड किंवा मग आयडेंटिफाय अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स तुम्हाला दोन मार्कांसाठी विचारले जातील मात्र महत्त्वाची गोष्ट काय विद्यार्थी मित्रांनो की पाचव्यातल्या सी सब क्वेश्चनची तयारी करताना काही नॉवेल्स आपल्याला अभ्यासक्रमामध्ये आहेत त्यातली फोर पॉईंट थ्री अराउंड द वर्ल्ड इन एटी डेज मग ह्या नॉवेलची स्टडी तुम्हाला पाचव्यातल्या सीसाठी करावी लागणार नाव लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सब क्वेश्चन दॅट इज अ डी फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन नंबर फाय मग विद्यार्थी मित्रांनो डीमध्ये काय विचारलं जाईल बघा आन्सर इन अबाउट फिफ्टी वर्ड्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो फॉर फोर मार्क्स मग विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी सुद्धा पाचव्यातला बी सी प्रमाणेच डी पण विचारलेला आहे की पन्नास शब्दांमध्ये उत्तराची अपेक्षा आहे आणि ते देखील कशावर बेस्ट असणार आहे तर इलेमेंट लाईक प्लॉट स्ट्रक्चर सेटिंग थीम लँग्वेज अँड कॅरेक्टर मग इथे देखील बघा डिस्क्राईब करा एक्सप्लेन करा कंपेअर करा किंवा कॉन्ट्रास्ट का असेल तो नेम किंवा डिस्कशन करा सेकंड ॲक्टिव्हिटीमध्ये सेम इलुस्ट्रेट करा इंटरप्रिट करा ओके नरेशन करा किंवा जस्टिफाय करा फाईन आयडेंटिफाय अशा प्रकारे प्रश्न मात्र तुम्हाला पाचव्यातल्या डीमध्ये कुठल्या नॉवेलची तयारी करावी लागणार तर फोर पॉईंट फोर द साईन ऑफ फोर पाचव्यातल्या डीमध्ये फोर पॉईंट फोरवरच प्रश्न विचारले जातील त्या पण दोन ॲक्टिव्हिटीज असतील आणि दोन दोन मार्कांसाठी विचारले जातील मग महत्त्वाचं काय तर पाचव्या प्रश्नासाठी तुम्ही महत्त्वाची गोष्ट समजून घ्यायची ती म्हणजे क्वेश्चन नंबर फाय बी सी डी आर मेमरी बेस्ड क्वेश्चन्स म्हणजे या ठिकाणी थोडासा स्ट्रेस द्यावा लागेल तुमच्या मेमरीला कारण पाचव्यातला ए कदाचित तुम्ही सहजगत्या सॉल्व्ह करणार मात्र बी सी आणि डीमध्ये खऱ्या अर्थाने तुमचं टॅलेंट चेक केलं जाईल बिकॉज ऑल दीज सब क्वेश्चन्स आर मेमरी बेस्ट सो इन दिस वे माय डिअर स्टुडंट्स यू हॅव टू अटेम्प्ट दी थेअरी पेपर ऑफ इंग्लिश इन अवर बोर्ड एक्झाम for 80 marks and i hope here that you have understood all the question paper new question paper pattern as per the board exam point of view if you have any doubt regarding it you may write below in the comment box and before closing my video lecture here i wish you all the best for the preparation of our english subject for hsc board examination point of view and i hope you will do your best level if you really like the video please like it share to your friends so that they may also get the idea about new question paper pattern 
and if you are new on my youtube channel please subscribe it